Expression, express yourself. Nous, nous avons toujours des invités qui, qui sont spéciales ou qui viennent de loin ou de proche. Mais aujourd'hui, nous avons un pasteur qui vient de proche, mais quand même si loin. Bonjour, pasteur Armand Elenga. Bonjour, Johannes. Tu viens de loin, mais quand même, tu es quelqu'un de très proche de chez nous. Disons que j'habite dans le canton de Vaud et puis je sers le Seigneur à Genève. Oui, et le le continent africain, il est connu aussi pour toi. Tu connais quand même certains pays africains, n'est-ce pas Bien entendu, je suis né en Afrique, au Congo-Brazzaville. Ouais. Et puis, euh, je connais beaucoup de pays africains. Donc, euh, oui, je connais beaucoup de pays. J'ai aussi voyagé un petit peu sur ce continent. C'est assez spécial et super. Bon, l'Afrique est, est super grand. Hein. Entre ouais. Madagascar et le Sénégal, on a, on a toutes sortes de cultures et de températures et de, 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 de tableaux, n'est-ce pas Tout à fait. Je pense que c'est l'un des continents les plus riches au monde en termes linguistiques. Parce que dans chaque pays, il y a une culture et il y a une multitude de langues. Ok. Il y a deux Congo pour nous co comprendre. Congo belge, Congo français, deux mots alors nous, on, dirait, on, on, on dira qu'il y a deux Congo, le Congo Brazzaville mm -hmm. et puis le Congo Kinshasa. Kinshasa, c'est gigantesque, oui. avec euh, tous les conflits de l'autre côté du, du Congo, n'est-ce pas, du pays. Et, et, et le petit Brazzaville, c'est gentil, c'est plus moins connu Disons que je ne dirais pas que c'est gentil, mais c'est un pays qui est moins connu. Ok. Donc. Et actuellement, tu es pasteur à Genève Oui, effectivement, je suis pasteur de l'église de la Compassion Genève. Mm -hmm. Alors, euh, mon collègue Isaias, il a trouvé un affiche et il dit, regarde, ça, c'est intéressant, il faut faire quelque chose, un pasteur à Genève, et surtout, l'invité, c'est le pasteur Marcello Toussani, qui, qui est connu, aussi maintenant connu en Europe. Il faut faire quelque chose. Tu as raison, il faut faire quelque chose. Oh, il est très gentil, Zaya. Je le remercie euh, d'avoir fait connaître ce programme que nous sommes en train d'organiser à Genève. Ouais. Ouais. Donc, euh, vous avez prévu une conférence qui est juste à la frontière. Quel quelques mètres de la frontière, il y a une grande salle. Et vous avez loué cette salle Oui. Ambi. Donc, la conférence va se tenir à Ambi, mm -hmm. à la frontière entre la commune d'Ambi et la ville de Genève. C'est une très belle salle. Hein. Une très belle salle dans le centre Elim, Vie et Foi. Ouais. Une salle qui est très connue dans la, la, la commune d'Ambilly et également euh, connue par ceux de Genève. Ceux qui habitent Genève, ils ouais. connaissent euh, cette salle puisqu'il y a une association euh, euh, qu'on appelle AIMG ouais. hein, qui a eu organisé beaucoup de conférences ouais. dans cette salle. Et Dieu te veille déjà filmé à plusieurs reprises dans cette église-là. Okay. C'est une très belle église, belle scène, galerie et tout. Alors, exact. On demande à Isaïas de lancer le clip de promotion pour cette conférence. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il va chercher des personnes qui te sont proches, parce que les personnes proches sont proches de nos oreilles. De l'homme, c'est toi qui peux toucher l'esprit de l'homme, c'est toi qui peux toucher ce soir. Dieu voit bien, mais voici ce que Dieu fait, c'est que lorsque Dieu te parle de ton futur, il ne tient pas compte de toi, mais il tient compte de lui-même. Un joli clip, je ne sais pas quel jeune a préparé ce clip, mais ça pète la jeunesse, n'est-ce pas ce clip oui, c'est un travail bien fait. Ouais. Euh, le but, c'est vraiment de faire connaître euh, cette conférence que nous organisons pour attirer un maximum des gens pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Trois jours, trois thèmes et, et, et vous avez prévu d'annoncer de, de l'évangile. Tout à fait. Trois jours de convention, trois jours d'annonce de l'évangile. Car Jésus dit « Allez partout, faites de toutes les nations » les disciples. Et donc, le but de cette conférence, c'est annoncer l'Évangile. C'est une question un petit peu, un piège, il ne faut pas qu'il réponde tout de suite. Hein. 
On verra des miracles pendant cette conférence. Dieu est celui qui fait des miracles, n'est-ce pas Dans la Bible, on voit Dieu faire des miracles. Lorsque Jésus y parcourait la Galilée, lorsqu'il allait de lieu en lieu, la Bible dit qu'il guérissait les malades. Et donc, nous avons souvent, souvent vu, euh, lors des éditions précédentes des soirées de gloire, on a vu beaucoup des gens être guéris par le Seigneur. Et beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, mais la, nouvelle guéri, nou, la nouvelle vie, c'est aussi... Un miracle, non Si quelqu'un trouve le Christ, la nouvelle naissance reste aussi un miracle, non Je dirais que c'est le plus grand miracle ah qu'un homme peut trouver. C'est vrai Oui. Donc, vous annoncez l'Évangile et vous faites des appels pour dire « Recevoir Jésus, accepter Dieu dans votre vie, Jésus le Sauveur », c'est le message un petit peu C'est l'objectif principal dans le message. Parce que s'il n'y a pas cet objectif, il n'y a pas de message. Parce que Jésus a dit que certes il a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Le but pour lequel il nous envoie, c'est pour que les âmes soient sauvées. Les gens doivent connaître Jésus. Ils doivent l'accepter dans leur vie afin qu'ils soient sauvés. Bien ouais, entendu. Alors là, on a un petit peu des problèmes en Europe, mais bon, on va parler après l'Afrique et l'Europe, la différence. Mais pour le moment, sur l'affiche, je vois deux personnes euh, à la droite. C'est vous, le pasteur Oui, c'est... C'est moi même, oui. Et, et, et l'autre côté, c'est le grand patron En disant que ce n'est pas le, le grand patron, c'est mon père spirituel. Le pasteur Marcello Tounassi, oui. il est bien connu, on se renseigne, il est bassement connu en Afrique, aussi ici en Europe, il a écrit des livres, n'est-ce pas, ici, les secrets du, du secret, et, et, et surtout ici, stratégie face à la tentation, il est compositeur, il connaît un petit peu la musique... Il est multitalent euh, Le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu, c'est un homme oint, c'est mmh. un homme complètement livré à Dieu, appelé par le Seigneur pour annoncer l'Évangile. C'est le père fondateur de la communauté CREFEM. CREFEM, c'est le centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Donc, c'est lui le pasteur principal de l'église La Compassion. Mmh. Euh, son siège est à Kinshasa. Kinshasa. À Kinshasa, c'est clair. Donc, c'est euh, ouais. là où ça bouge. Hein. Mais c'est vrai, Kinshasa, plus que 10 millions de personnes, non C'est gigantesque. Disons plus que 15 millions de, de personnes. À oui, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Quand on dit en Afrique un homme de Dieu ou un grand serviteur de Dieu, je vu un petit peu comment ça se passe. Excuse-moi, ouais. il y a une, une belle voiture qui arrive, quelqu'un qui ouvre la porte, un autre qui porte la Bible, deux, trois personnes qui le saluent. Il y a tout un tralala. Là, là, ouais. Et après, l'homme de Dieu arrive et on le monte, tout ça. On ne connaît pas ça en Europe. Chez vous, c'est donner des honneurs à quelqu'un qui, qui, qui prêche l'évangile je crois que c'est pour donner l'honneur. Euh, ce n'est pas un concept qui est né d'un homme. On le voit dans la parole de Dieu. On le voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Élie a été appelé un homme de Dieu. Euh, Élie a appelé l'homme de Dieu. Donc la plupart des prophètes, on les appelait l'homme de Dieu, les hommes de Dieu. Et la Bible dit également, rendez à César ce qui est à César. L'honneur à Dieu ce qui est à Dieu. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc euh, l'apôtre Paul dit également, vous, il faut savoir honorer de tels hommes. Donc euh, ce n'est pas un tralala, c'est okay. juste... Le protocole biblique. Bon, alors, entre nous, hein, on fait une petite parenthèse. Quand j'ai vu ces choses comme ça, entre autres aussi à Burkina Faso, oui. j'ai dit à mes élèves, comme je suis formateur pour la télévision, je dis, appelez-moi le concierge du Seigneur. Et tout le monde a éclaté de rire. <rire> Et encore aujourd'hui, il y a certains qui m'écrivent des emails. Bonjour, concierge, comment vas-tu Et je réponds, bienvenue dans la conciergerie du Seigneur. <rire> C'est beau ça, c'est beau ça. Devant le Seigneur, nous sommes tout petits. Des serviteurs. Hein? Nous sommes des serviteurs. Nous sommes tout petits, des serviteurs, même des serviteurs inutiles. C'est le Seigneur qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Euh, le Seigneur nous fait grâce euh, de porter son message. Et puis s'il y a des gens qui nous honorent, euh, ce n'est pas euh, une mauvaise chose euh, c'est culturel aussi, n'est-ce pas Mais disons que c'est biblique. Oui. Ouais. C'est biblique. Nous n'osons pas le faire à cause de la culture, mais c'est biblique. Ok. Alors, comme on vient de dire, Kinshasa, 10, 15 millions de personnes, il ouais. y a aussi des quantités de l'église, n'est-ce pas 
Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, oui. Il y a 35 grandes... ans, il y a un Suisse qui est parti de tout proche de Lausanne. Oui. Il a créé l'église La Borne, et etc. Oui. Donc, il y a des missionnaires, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes tellement venu indépendant que vous avez des méca-églises, 5, 10 000 personnes. Vous avez des télévisions qui font partie de l'église locale, des églises locales qui sont des églises satellites par dizaines dans le... C'est magnifique, non Nous bénissons le Seigneur parce que oui. c'est, ce n'est pas euh, euh, un travail humain. Ce qui se fait au niveau de la croissance des églises, ce n'est pas un travail humain, mais c'est le travail du Seigneur. Pourquoi Parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts à vivre Dieu. Les gens sont assoiffés pour vivre la réalité de Dieu. Mmh. Et ce qui est beau, c'est que Dieu se manifeste. Et donc les gens sont touchés, et les gens viennent, et les gens prient. Je connais un petit peu quand même le Bénin, quand on a aussi d'autres pays, mais à côté nous, il y a des églises à tous les cafours, on dirait. Je n'ai jamais été au Bénin, non. mais je crois que c'est un peu la même réalité qu'au Congo Kinshasa ou au Congo Brazzaville, où euh, il y a euh, beaucoup des, où il y a, il y a presque euh, dans chaque rue on trouve une église, une ou, chapelle, après, ou un culte, ou après, un lieu de culte. Ouais. On trouve les lieux de culte un peu partout, mais parce que euh, ce peuple, ce peuple. Euh, une vie, euh, souvent des, des réalités qui sont difficiles. Mais il faut le dire aussi, comme au Togo oui. et le Niger et le Bénin, oui. dès qu'on monte au milieu du pays, on rencontre à tous les cafours aussi des mosquées. Et quand on va dans le nord, on trouve moins des églises, on trouve plus que mosquées que des églises, donc des lieux de culte musulmans. Et le Burkina, le même travail et, et, et le Mali, ça, voilà. Donc, on, donc, dès qu'on quitte 40, 50, 100 kilomètres de bord de la mer, on monte vers le sub-saharien, oui. la situation, elle change. Le Cameroun, idem. Oui. Donc, dès qu'on arrive à Garoua, je fais un séminaire à Garoua, okay. donc c'est déjà mixte. Dès ouais. qu'on va vers Djamena, mon pauvre ami... Ça commence à... Il faut se tenir. Hein. Il okay. y a presque la persécution des chrétiens. Ils ont malmené et wow. ils n'ont pas en majorité. Donc, je ne sais pas avec, avec Congo, mais il y a des régions qu'ils ont privilégiées, qu'ils ont vraiment tourné leur pays dans une région christianisée. Oui, disons qu'au Congo, euh, la majorité des gens sont chrétiens, mais il y a également des musulmans qui pratiquent leur religion en toute liberté et en toute sécurité. Ils ne sont pas persécutés parce que, bien entendu, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation où on parle de l'amour. Donc, Jésus est venu nous montrer l'exemple euh, de, de l'amour de Dieu et nous, nous devons nous aimer euh, les uns les autres. Et c'est bien dommage que les églises qui sont implantées euh, euh, dans les, les, la partie ouais. euh, du nord de l'Afrique euh, se sentent menacées ou persécutées. Revenons ici, euh, un petit peu plus proche de chez nous, Genève, oui. une ville qui est très spéciale. On voit des limousines, il y a l'argent, on a l'impression qu'on pourrait presque récolter. Non, ce n'est pas vrai. Mais tout est cher, les appartements, la location. C'est une ville spéciale, non C'est une ville internationale. Qu'est-ce, quelle impression que tu as quand tu, tu rentres à Genève Genève, c'est une ville cosmopolite que j'aime beaucoup, j'affectionne tout particulièrement. Mmh. Parce que dans cette ville, il y a des gens, il y a des nations qui ont besoin de Christ. Quand je rentre dans la ville de Genève, je vois des âmes à sauver. Beaucoup de gens, des limousines que vous évoquez, ils ont besoin de Jésus. Ouais, il y a du boulot. Mais pour toi qui connais un petit peu autre chose, et tout à coup, tu, tu viens dans nos cultures et tu vois l'intellectuel, notre religion, c'est la science, on est plus... On veut d'abord comprendre, d'abord on cherche euh, les erreurs. Pourquoi en Afrique l'évangile fonctionne Il doit avoir un truc, ils reçoivent peut-être l'argent ou on promet quelque chose. D'abord on cherche des erreurs avant de, de croire. Non mais c'est vrai, on, on, on est spéciaux quand même ici, non on est, on, on, tr- Notre mentalité, surtout aussi en France, ça passe d'abord par ici, non 
Oui, je l'entends bien. Mais je pense que ça dépend de chaque pays. Chaque pays a une culture. Oui. Et euh, j'ai lu un peu l'histoire de la Suisse. Mm -hmm. Ce pays a été consacré à Dieu par le, les pères fondateurs oui. en, en 1291, mm -hmm. euh, sauf erreur. Donc, c'est un pays, euh, je dirais, c'est le berceau de la foi. Hein. Euh, On vient de fêter les 700 ans de, de, de la Suisse, la, la Confédération effectivement. suisse. Effectivement. Mais il y a déjà 10-15 ans, donc tu vois, <rire> on a quand même, on a quand même euh, notre roulé, roulé notre boss. Hein? Euh, disons que euh, euh, le réveil s'est un peu étiolé, mais euh, sur ce point-là, nous sommes très optimistes. Nous avons la foi que Dieu peut réveiller toute la Suisse. Oui, sur, sur l'affiche d'ailleurs, il y a Grande Genève, réveille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, réveille-toi Il y a quelque chose de spirituel, tout le monde cherche. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui disent « le grand réveil va venir ». Moi, je dis « oui, laisse-la venir, je n'ai pas de problème avec, mais je veux voir aujourd'hui ». Voilà, c'est quelquefois ces projections de l'avenir, ça me... Ah, je dis « bon, alors, il y a quand même du... » Voilà, tu as compris, hein Tout à l'heure, tu as, tu as parlé de la foi. Tu as parlé de la foi et du raisonnement. Alors, la foi ne doit pas être cé 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 célébrale. La, la foi doit être plutôt du cœur. Oui. Et la foi vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. » Et la foi n'est pas opposée à la science. Euh, euh, si on a des raisonnements, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment lu des écritures. Parce que lorsqu'on lit les écritures... Mais personne ne les lit C'est pourquoi on fait la télévision chrétienne. Les gens à la maison, ils regardent Netflix, ils regardent la télé pendant deux ou trois heures par jour. Il y a même des foyers. Oui. On allume le matin et on éteint le soir pour se coucher. Donc... On, on est complètement sur une autre planète. Oui, euh, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on qu soit enfermé dans euh, les écrans. Mais nous devons lire la Bible pour être en contact avec Dieu. Et aussi pour avoir la sagesse de Dieu et de pouvoir vivre euh, sur cette terre. Mm -hmm. Donc, euh, dans l'affiche, vous avez évoqué le Grand Genève. Le Grand Genève, c'est... Euh, 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 quand nous parlons du Grand Genève, on parle de la grande région euh, qui entoure... Qui, qui entoure il y a du monde. Il a oui, du monde. il y a du monde. C'est une région qui part depuis Versoix mmh. mmh. euh, jusqu'à la ville de Genève, le canton de Genève, et aussi des villes voisines, des villes françaises qui sont euh, à, tout autour de Genève. C'est pour cela que la conférence va se tenir à Ambilly, dans la rue de Sol numéro 1. Donc, on veut qu'il y ait un réveil. On veut que Dieu puisse susciter un mouvement ah. spirituel. Alors, quand on parle de réveil... Oui. C'est lié à l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas Donc, on voit dans les grands réveils en Angleterre, dans différents, même aux États-Unis, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Et tout à coup, on se rappelle que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme il y a 2000 ans à la Pentecôte. C'est ça que, quelque part, vous cherchez, ce renouveau du Saint-Esprit Oui, effectivement. Le réveil vient du Saint-Esprit. Oui. Euh, vous avez parlé euh, des réveils qui se sont produits un peu partout en Europe. Si je, je, je prends le réveil d'Angleterre avec John Wesley et son frère, c'est la maman qui a commencé à prier d'abord, à chercher Dieu, à chercher le Saint-Esprit. Et puis, boum, le Saint-Esprit est tombé sur ses enfants. Donc, pour qu'un réveil naisse, il faut que les hommes et les femmes le désirent. Il faut qu'ils le cherchent dans la mmh. prière. C'est comme cela que le Saint-Esprit vient. Et ça, vous faites à Genève C'est ce que nous faisons à Genève. Les églises de compassion, vous êtes les églises dans la prière. Vous, vous, vous êtes les églises, excuse-moi le terme, mais charismatiques. Nous prions régulièrement pour le territoire que Dieu nous a donné. Donc la ville de Genève, le canton de Genève, la Suisse et puis l'Europe en général. Et lorsque... On passe du temps à prier et nous prions d'une manière dynamique. Bien, et, et, et bien évidemment, bien effectivement, le Saint-Esprit descend et puis ça emmène un mouvement charismatique. Ouais. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Euh, J'ai quand même voyagé un petit peu. Euh, dès que ça marche bien, il y a quand même des dollars, il y a des business. Et il y a des gens, surtout des leaders aussi en Afrique, qui s'enrichit pas mal. Donc, ce n'est plus le serviteur de Dieu, c'est le banquier de Dieu et, et, et le banquier de Dieu qui gère les affaires du Seigneur et, et tout ça. Donc, il y a quand même, il faut le dire, il hein, faut parler, tu, tu mets à jour aussi comment ça fonctionne, peut-être différemment, ouais. mais il y a quand même des, des abus quelque part. Dès que l'argent rentre, des gens qui étaient pauvres avant, tout à coup, ils ont venu riches, ils ne savent pas gérer. 
Je, dirais, je ne dirais pas que c'est le business. Je ne dirais pas que c'est le business parce que Jésus ne nous a pas envoyés euh, s'enrichir ou chercher de l'argent. Oui, mais ça, il ne faut pas dire à moi. Il faut dire à, ou, ou pasteur nigérien. Il y, a, <rire> il, y a ce, il y a un pasteur nigérien, 100 000 personnes dans son église, la banque, le business, des villages et tout. Tout à coup, il avait une jolie secrétaire à Londres. Il, il, il passait plus de temps à Londres qu'au Nigeria. Et bon. Et, et finalement, à un moment ou à l'autre, dit « Ok, on a compris. » Et d'autres, je filmais encore d'autres aussi. Oui. Euh, et, et deux, trois ans, tout à coup, on lit dans les journaux, etc. Donc, même à Lagos, un hein, qui était très connu, et tout à coup, bouf, l'histoire a explosé. Mais après sa mort. Donc, comment gérer Et là, votre pasteur, il a un titre qui, qui, qui est très intéressant. Oui. Dis-moi le titre. « Stratégie face à la tentation ». Donc, le business chrétien, c'est une tentation pour toi Disons que, comme je l'ai dit tantôt, on ne parlerait pas de business. On parlerait plutôt de l'annonce de l'évangile. Certainement, il y a eu des abus, mais c'est une infime partie. Non, euh, euh, il, y pas pas... il y a pas mal. Il y a pas ce n'est pas partout. Ouais, Alors, ouais. si on parle de, des abus... C'est bien, bien ce titre. Ou, oui, oui. Ou de s'enrichir. Euh, disons que euh, les églises euh, 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 que, dans lesquelles nous sommes, ce sont des églises autofinancées. Mais vous ne parlez pas des églises, euh, disons, traditionnelles, qui ont aussi du business oui. énorme, église, et ça, on n'en parle église, pas. Église catholique, et les actionnaires, elle est hyper riche, parce que les prêtres, comme ils ne pouvaient pas se marier, ils ont, mis toute la, ils ont acheté des actions en gauche à droite. Ils, voilà, donc, du business, ils nous entourent. Jeannès, le travail que... Les pasteurs Mais c'est des... une tentation, il faut le dire. Comme oui, les femmes, c'est une tentation. Oui, oui. Et quand ça roule bien, quand ça marche bien, comme Dieu TV, on a des studios. On... Non, ce n'est pas vrai. Nous, on est assez humbles. Tu as déjà vu. Hein? Mais, mais c'est vrai, c'est une tentation. Et le titre, quand j'ai vu ce titre sur votre site, je me dis Stratégie contre les tentations. C'est beau ce titre, non Dans notre... On l'a appliqué après. Hein? Oui, oui. <rire> Dans notre communauté, il y a une structure, une façon de gérer okay. les biens qui rentrent. Magnifique. Mais là, je voudrais dire quelque chose. Que, euh, je bénis le Seigneur de ce que Dieu envoie des gens. Et les gens viennent et soutiennent le ministère. Ouais. Au départ, nous n'avions rien. On part de zéro. Et nous faisons un travail des colossal, des oui. sacrifices. Oui. Ce travail devait être soutenu par l'État. Oui. Parce qu'on s'occupe des gens qui sont en détresse. Oui. Mais on n'est pas soutenu. Oui. Actuellement, à Genève, on est confronté à un grand problème. Le problème des locaux. Des, locaux. des locaux. Trouver une salle. C'est impossible on de grandi. trouver une salle de 400, impossible. 500 places. Exact. C'est impossible. <rire> Et on n'a aucune aide impossible. de l'extérieur. Oui. Donc, on dépend uniquement des dons, des offrandes que les fidèles donnent. Mais là aussi, on doit dire quelque chose. Pourquoi les fidèles donnent mais parce que... Pourquoi il donne Parce Pourquoi que tu il es donne? gentil, tu es sympa. <rire> Pourquoi il donne Ce n'est pas parce que je suis sympa. Il donne à Dieu. Parce que Dieu a dit dans Exode 25. Ça c'est l'Ancien Testament. Ah oui, mais dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre euh, 9, où, où Jésus dit euh, que celui qui donne, donne euh, avec joie comme il a résolu dans son cœur. Donc l'appel aux dons et aux offrandes, les gens donnent librement comme ils ont résolu dans leur cœur. Pourquoi ils donnent Mais Parce qu'ils sont bénis par Dieu. C'est pour ça qu'ils donnent. Retour. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour qu'on paye la salle, pour qu'on ait de fourniture pour travailler au niveau administratif, pour qu'on qu puisse fonctionner simplement. Et, 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 et la plupart des pasteurs des églises évangéliques, ici en Suisse, ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Ils doivent travailler à côté pour survivre. Ouais. Moi-même, j'ai travaillé à côté longtemps. J'ai travaillé à côté, euh, jusque même dans Pasteur, la vitrerie. Qu'est-ce que tu, tu trouves que les Européens sont avares ou on trouve l'avarice dans toutes les cultures Parce que je, je connais pas mal des gens qui sont vraiment avares. Mais il y a aussi des riches qui donnent beaucoup. Donc, j'ai vraiment rencontré des gens riches qui donnent beaucoup et des gens pauvres qu'ils ont avare comme personne. L'avarice, ce n'est pas voulu de Dieu. Dieu, dans sa nature, tout est riche. Les arbres, ils donnent trop de, de fruits qu'on a besoin. La nature, quand c'est bien sémé, la pluie, il y a une abondance dans la nature, n'est-ce pas et, et Dieu, c'est un Dieu qui veut donner. Dieu est tout sauf avare. Tu as déjà rencontré des gens avares Avarice Tu as déjà rencontré Oui. Ce, 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 Beaucoup. Ce, le fléau Beaucoup, c'est un vice. Oui. L'avarice, c'est un vice, c'est un oui. péché. C'est un vice. Un Dieu... péché, je ne sais pas, mais là... <rire> Dieu est généreux. Oui. 
Très. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné, donné son fils unique, ouais. son bien son le plus précieux, son, son seul fils, son, seul son fils. unique fils. Ouais. Il n'en avait pas deux, un seul. Le fils de Dieu. Il a donné pour nous des pécheurs, ouais. des pauvres pécheurs, sans savoir ce qu'il allait en advenir. Mais il nous a donné son fils. Et par son fils, il nous dit qu'on soit également généreux. Mm -hmm. Celui qui connaît le Christ Mais ça, doit, un secret, hein, doit être découvrir. généreux. Ah. Si les gens sont avares, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais en tout cas, les livres est bien. Ces livres, tu as lu ce livre aussi Oui, le secret du lieu secret. Alors, euh, le, pas, le, le pasteur a écrit beaucoup de, 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 de livres. Mm -hmm. euh, donc, il en a écrit euh, six livres. Alors, euh, le secret du lieu secret, euh, c'est-à-dire que Dieu, on le cherche d'abord dans le lieu secret, oui. avant de venir en public le manifester. Il y a mmh. un temps où on va, on se cache. Et tu crois à ça Tu as découvert ça pour toi Je l'ai expérimenté. Oui. Je l'ai expérimenté. Il y a un temps où Dieu te dit, cache-toi. C'est la base du pasteur, hein, quelque oui. part. D'abord, oui. une vie secrète avec Dieu. Oui. Et après, regarde la suite. Va, cache-toi. Oui. Et va, montre-toi. Excellent. Comme avec Élie, le prophète. Alors, c'était un plaisir d'avoir, de, depuis Genève, de venir vers notre studio. Mais bon, c'est la porte à côté, comparé avec les distances <rire> au Congo. On va prier que Dieu bénisse votre conférence. Trois messages dans ce lieu ambillé qui est magnifique. Belle église. Merci beaucoup, Johannes. Que Dieu bénisse vos activités à Genève. Merci beaucoup. Que votre influence est sur pour le canton de Genève et un petit peu aussi pour... La France. Pour bon, la France. L'Europe. Je... Oui. Hein. C'est notre objectif. Les églises de compassion. Nous prions pour cela. Oui, actuellement, il y a 50 extensions des églises de la compassion dans le monde. Ouais. Euh, essentiellement en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Et notre prière, c'est d'atteindre les extrémités de la terre. Alors, si vous avez aimé l'émission et le passeur invité, fouillez un petit peu sur ce site, les églises compassion. Ils ont prochainement une conférence proche de Genève, juste... 500 mètres de la frontière. Et si vous avez un sujet à communiquer, comme le pasteur avec la conférence, vous avez un sujet, il faut parler, mais vous écrivez un petit email, on regarde et vous êtes invité de participer à une émission expression dans notre studio. Au revoir, à la prochaine. Shalom. <musique>